17 października 1777 roku pod Saratogą kapituluje brytyjska armia. To kluczowy moment wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie jeden człowiek, którego los sprowadził na amerykańską ziemię. Ale żeby poznać splot historycznych zdarzeń, który doprowadził do tych wydarzeń, trzeba cofnąć się kilka lat wcześniej i przenieść się na tereny Rzeczypospolitej. Na balu kadetów szkoły rycerskiej młody oficer Tadeusz Kościuszko poznaje Ludwikę Sosnowską, urodziwą córkę Hetmana i magnata Józefa Sosnowskiego. Tadeusz, inżynier fortyfikacji, po powrocie z zagranicznego stypendium nie służy w armii. Liczebność armii została drastycznie ograniczona po pierwszych rozbiorach Rzeczypospolitej. Miłość Tadeusza i Ludwiki rozkwita, kiedy ojciec Sosnowski zatrudnia Tadeusza jako nauczyciela dla swojej córki. Oboje zakochani w sobie postanowili się pobrać. Okazało się jednak, że nie byli sobie pisani. Ojciec Ludwiki kategorycznie nie zgodził się na ślub, czego powodem był niski status majątkowy i społeczny młodego szlachcica. Tadeusz i Ludwika decydują się na desperacki krok. Młodzi uciekają, lecz dopada ich pościg Sosnowskiego. Tadeusz zostaje dotkliwie pobity przez pachołków Hetmana. Ludwika osadzona w klasztorze i oddana jako przyszła żona Lubomirskiemu. Józef Sosnowski nie zostawia sprawy Tadeusza. Pozywa młodego szlachcica do sądu. W XVIII wieku porwanie dziewicy było karane gardłem. Tadeusz Kościuszko zbiera szybko pieniądze i opuszcza Rzeczypospolitą, wyrywając się z rąk kata. Wyjeżdża do Drezna i Paryża. W czerwcu 1776 roku Kościuszko wsiada na statek płynący do Ameryki. Jesienią tegoż roku dopływa do Filadelfii. To gorący okres dla Amerykanów. Trwa wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Młody oficer szkoły rycerskiej, stypendysta paryskiej Akademii Wojskowej chce pomóc w toczącej się wojnie. W wojsku amerykańskim brakuje wykształconych oficerów i inżynierów. Kościuszko spotyka się z Benjaminem Franklinem i oferuje mu swoje usługi inżynierskie. Podczas prac nad umocnieniami Filadelfii Amerykanie dostrzegają jego potencjał inżynieryjny. Teraz każdy chce mieć tego zdolnego inżyniera w swoich szeregach. Ostatecznie Kościuszko z armią Horatio Gatesa rusza na północ z rzeki Hudson w kierunku Albany. W lecie 1777 roku armia brytyjska składająca się z około 10 tysięcy żołnierzy pod dowództwem generała Johna Bergoina zaatakowała z Kanady maszerując na południe w celu zdobycia miasta Albany nad rzeką Hudson w stanie Nowy Jork, co miało doprowadzić do opanowania doliny rzeki i przecięcia kolonii amerykańskich na pół. Prócz regularnego wojska na siły brytyjskie składały się również regimenty niemieckie z Hesji i Brunszwiku. Na drodze Brytyjczyków stał kamienny fort Ticonderoga. Kościuszko w maju przyjechał na inspekcję tego fortu. Stwierdził, że pobliskie wzgórze, tak zwane głowa cukru, nadaje się idealnie do strzału fortu. Polecił zabezpieczenie wzgórza. Niestety Amerykanie zignorowali jego polecenie i w lipcu wykorzystali to Anglicy i zmusili obrońców do wycofania się z fortu, ostrzeligwując go właśnie z tego wzgórza. 
Wydaje się, że nic nie zatrzyma korpusu Bergoina. Amerykanie cały czas są w odwrocie. Mogą tylko opóźniać marsz Brytyjczyków. Generał Gates poleca Kościuszce przygotować linię obrony. Młody inżynier wybiera okolice Saratogi. Zgodnie z wytycznymi Kościuszki trwa budowa umocnień. We wrześniu Amerykanie są gotowi. Bitwa to miesiąc walk i prób przebicia się Brytyjczyków przez amerykańskie pozycje, stworzone przez Kościuszkę. Brytyjczycy borykali się z głodem i dezercją. Po miesiącu walk i braku brytyjskiej odsieczy, która miała nadejść z południa, generał Bergoin kapituluje. Do niewoli trafia 5 tysięcy żołnierzy brytyjskich i niemieckich. Zwycięstwo to zmienia morale Amerykanów. Neutralna Francja przystępuje do wojny po stronie kolonistów. Wyrazem uznania dla umiejętności inżynierskich Kościuszki było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej Washington. Jeszcze większego wyróżnienia ze strony współtowarzyszy walki było przyjęcie Kościuszki jako jednego z trzech cudzoziemców do towarzystwa Cynsenatów, założonego przez najbardziej zasłużonych oficerów. Kościuszko został uhonorowany orderem Cyncynatów. W lipcu 1784 roku, pożegnawszy się z przyjaciółmi, Tadeusz Kościuszko wrócił do Polski. A co z Ludwiką? Rozłąka dawnych kochanków przetrwała próbę czasu, ponieważ Ludwika nigdy nie przestała kochać Tadeusza. Zachowane dowody pozwalają stwierdzić, że po powrocie Kościuszki do kraju utrzymywał stały kontakt korespondencyjny z dawną miłością, której nigdy nie przestał kochać.